tak jak powiedziałem, kochanie, urządzenie nie odstaje od czołówki najlepszych urządzeń na rynku, ale ma swoje wady i niestety e, te wady nie przekreślają zalet. Nie myślcie w ten sposób, tylko to jest urządzenie dla wąskiego grona odbiorców. Dla takich, którzy chcą poszukiwać, tak jak powiedziałem, drobnych, cienkich rzeczy, cienkich monet, hamerów, złotych, cienkich monet, które są przez inne sprzęty niewidziane zupełnie i pomijane, chcą szukać w słodkich zbiornikach wodnych, może w słonych także bez problemu, bo widzieliśmy, że multi sobie radzi, więc to urządzenie powinno sobie radzić też bez problemu. W ciężkiej, zmineralizowanej glebie, czyli gdzieś w górach, gdzie się ta gleba zmienia, gdzie są jakieś kawałki skał, czarne piaski, to wiadomo, że gdzieś nie wulkaniczne, to to nie, nie w naszym kraju. Także to urządzenie jest specyficzne, jest bardzo ciekawe przez to, że daje jakieś możliwości, ale moim zdaniem to jest dodatkowe urządzenie albo urządzenie dla kogoś, kto właśnie będzie kopał w takich bardzo wąskich warunkach do których będzie potrzebował takiego sprzętu, gdzie zwykły wykrywacz sobie nie radzi. Ja w tym momencie przerzucam się na program, na program Fast, podkręcam gain do oporu, zobaczę jak się będzie zachowywał i przejdę po tej ścieżce z prawej strony i zobaczę, czy jeszcze jestem w stanie w tym trybie jednotonowym, patrząc na ID, wyłączoną dyskryminacją, coś kolorowego tutaj znaleźć. Ok, zaczynamy. Znajdujemy miejsce do kalibracji. W miarę cicho w tym momencie. Pinpoint jest tutaj, pomyłka z Multicruzera mi się pomyliło. Widzicie, wszędzie to są śmieci, ciężko będzie skalibrować. Spróbujmy. 58. 62. Tutaj taką kalibrację mniej więcej uzyskiwałem. Przerzucę się na program Fast. Może to będzie najlepsze rozwiązanie. Teraz ręcznie jeszcze można korygować sobie korekcję do gruntu. On jest cały czas w trybie jakby statycznym. Teraz się przełączył dopiero. Przełączył się na program Fast, ale ja bym sobie w tym momencie w programie Fast wszedł w opcję i podkręcił Gain. 89. Zobaczmy, czy on się da w ogóle. Czy on się da w ogóle skalibrować w tym momencie do gruntu. 62. Dał się skalibrować. Radzi sobie. Jak będzie dźwięk się przełamywał przy sygnałach drobnych, to znaczy, że przekręciliście gain, taki jakby łamiący się, o, teraz gain jest za wysoko, trzeba wejść jeszcze raz w opcję. Ok, zostawmy go w ten sposób, on już mniej tak reaguje. Pierwszy sygnał 45. No ciekawostka. Zobaczmy jaką głębokość wskazuje na tym poncie. Na samej powierzchni ja wykopię tą rzecz. No i prozaicznie jest to jakiś skrzywiony śrubokręt, który był praktycznie prawie pod cewką. Poszukam trochę wyższych ID sygnałów, ale zobaczymy co tu w ogóle będzie. Zaczynamy. On troszkę sobie popierduje, ale zobaczcie jest w tym momencie cicho. Nie ma ewidentnego sygnału. Prawda? Cisza. Ok, zmienię stronę w tym momencie i szukam dalej. 44, 50. No to jest znalezisko powierzchniowe, zobaczmy. No i tutaj się zaczynają przygody z drobinkami. Sygnał był bardzo mocny. Z jakichś 8-9 cm jakiś kawałek tego typu, jakieś aluminium, nie wiadomo coś, ale to urządzenie, te drobinki niestety będzie tak mocno sygnalizowało. Niestety dla ludzi, którzy nie są dociekliwi, ale dla tych, którzy nie chcą pomijać pewnych rzeczy, to jest właśnie to, czego szukają. No, nawet jakaś jest głębokość w tym momencie. 10 cm, okej, okay, wykopmy to. Z 10 cm taki od, odłamek kopałem. E no, będzie, to, będzie to w pewnym sensie problematyczne, dlatego że urządzenie jest bardzo czułe, ale mówię, nie pomijacie, więc jak patrzycie na ID, a ID macie takie jak do rzeczy kolorowych, no to się trzeba zastanawiać, czy warto coś takiego wykopać, czy nie. Oczywiście przy zwykłych wykrywaczach też będziecie kopali drobne rzeczy, ale ten, to urządzenie jest zdecydowanie bardziej czułe. A przełączę sobie z ciekawości na triple metal. A zmienię sobie na mikro, bo tu jest w miarę czysto. Zobaczmy jak sobie to mikro będzie radziło, ale sobie w ustawieniach podkręcę je na 80. 
skalibrowałem do gruntu 56, ok, no jest to nisko ale tu jest taka piaskowa gleba powinno być dobrze w programie 3 tonowym 62, 66 przeskakujący sygnał, a ja zmienię teraz na fasta fast zdecydowanie słabiej widzi zobaczmy na buście ale to będzie śmieć, bo no ale trzeba byłoby to wykopać, bo to skacze zupełnie ok, wracam do tego micro zobaczmy, czy to się po prostu da wykopać no i patrzcie jak wyseparował w tym momencie plombę to jest niesamowite po prostu w tym miejscu byłem parę razy i tu też przemiatałem cewką, tego sygnału nie słyszałem on był przy żelezie, przy jakimś śmieciu i został wyciągnięty. Zobaczymy, czy czegoś tam więcej jeszcze w tym samym miejscu po prostu nie ma. Patrzcie, 60-80, to będzie koks na pewno, coś takiego. Mineralizacja się pojawia w oknie, więc naprawdę możliwe, że leżało to obok koksu. Ja jeszcze spróbuję ten koks wykopać. Kolejny przedmiot z tego dołka. Tym razem jest to kawałek puszki. To jest drugi przedmiot leżący obok siebie, także to rozseparowuje świetnie, naprawdę, rewelacyjnie sobie radzi. Ale jeszcze zobaczmy, czy nie ma czegoś trzeciego. Coś jeszcze tu jest, ale to jest chyba... Tak, sygnał, sygnał się przełamuje. A ja wezmę, sprawdzę go na buście. I to będzie koks najprawdopodobniej, ale... Tak, albo żelazo, bo się rozjeżdża strasznie. Wykopmy, zobaczmy jeszcze, co tutaj może być. No to jestem pod wrażeniem, bo to jest trzeci przedmiot z dołka, zardzewiały jakiś kawałek drutu, ale jeszcze zobaczę, czy coś nie zostało. No i to jest to, o czym opowiadałem. To urządzenie po prostu mega dobrze separuje. Czwarty przedmiot z tego samego dołka. Można się nakopać, ale normalnie urządzenie e, zwykłe będzie miało problem przy wysokiej częstotliwości w takich urządzeniach będziemy właśnie mogli takie rzeczy, które leżą obok czegoś znajdować. Dwa kawałki zardzewiałego drutu, plomba i do tego kawałek puszki w jednym dołku obok siebie. No i normalnie w multikruzerze to było aluminium, średnia głębokość. Mam na jestem na programie 3 tonowym. Zmienię sobie na busta. Patrzcie, on jest nieco słabszy ten sygnał. Ale go słychać, jak szybko się przemacha, przemachuje, jest. A pewnie jak w tym przema będę machał szybko, nie, też jest. No ciekawostka, ja bym... Dziesięć, ok, kopiemy. Jak mogłem to przeoczyć poprzednim razem, nie mam pojęcia. E, oczywiście to nie jest moneta, nie ma się co cieszyć, to jest jakiś dekielek ale no ja tędy przechodziłem, machałem i to urządzenie jednak świetnie separuje to jest jego duża zaleta e, chodzę sobie w tym programie micro i szukam dalej zobaczymy, sprawdzam, przełączam, zobaczymy co dalej kolejny wysoki sygnał, przełączymy na busta Właśnie go łapie, ale nieco niżej a wol metalu jak on brzmi? O, tu jest środek. Przełączmy sobie teraz ponownie na micro. Mogą być dwie rzeczy, zobaczcie. Jedna ma 52, druga 80. To trzeba wykopać. Pierwszą rzeczą jest taki nypelek. Rzecz mało istotna, ale teraz trzeba wykopać drugą rzecz. Od razu pod nim drugi taki sam. Sprawdzam dalej, czy czegoś jeszcze tutaj nie ma. Bo niewykluczone, że coś jeszcze tutaj zostało. Dalej jest sygnał. Zmienił się już teraz na wyższy. Dalej skacze, ale myślę, że trzeba będzie go wykopać. No i obok była taka blaszka. Jeśli macie jakieś pole, z których wychodziły jakieś rzeczy, to ten sprzęt będzie idealny, żeby to pole oczyścić. Pod warunkiem, że ono jest mocno zmineralizowane, jest dużo żelaza i innych przedmiotów. Wtedy będzie można po prostu te sygnały po prostu wyłuskać. Oczywiście do tego też będzie się idealnie nadawał zwykły analog. No ale tu macie jakąś wizualizację, 
i powiedzmy, że z jakąś dokładnością już możecie zadecydować, co będziecie kopać, a co nie. Patrzcie, idę po swoich śladach, po swoich dołkach. Bardzo wysoka identyfikacja. Ja obstawiam, że to będzie koks. Aż niemożliwe, żebym to przegapił. Aż niemożliwe. Głęboko. 15, 20, może głębiej. No ciekaw jestem. Patrzcie, taką plombę przegapiłem. Przedziwna sprawa, bo to ja kopałem w tym dołku. I jest ewidentny mój dołek. I to jest na, w zasadzie na, na tym dołku. Czyli była jeszcze plomba. Tym mi się udało urządzeniem Macro Gold Cruiserem tą plombę po prostu wyciągnąć. Używam funkcji fast, jak nie jestem pewny sygnału, ale fast jest rzeczywiście 47,54. To jest niski sygnał, to będzie folia prawdopodobnie. Ale zobaczmy. No i to jest Cox, ewidentnie. Ale ja jeszcze sprawdzę ten dołek, bo wydaje mi się, że coś jeszcze w tym dołku po prostu poza tym koksem może być. Chociaż to by... Cisza. To był koks, kochani. Patrzcie, podnosi się jedna kreska mineralizacji. Cały czas jest pokazana, ale... No nie sygnalizuje ewidentnie ten koks w tej chwili. Także... O, teraz jest na żelazu. Spadł ten sygnał, ale... Ale... Takie sygnały trzeba będzie się nauczyć i rozróżniać niestety. Kolejny ładny sygnał. Na powierzchni wykopnę. Flaszka, nic wartościowego, ale sygnał był rzeczywiście mocny, no tylko, że z jakichś 8 cm, czyli z żadnej głębokości. Popatrzcie, jaka ciekawa sprawa. Przełamywane sygnały. Jestem na programie Micro. Przechodzę na fast. Nic nie jestem w stanie w tym momencie odseparować. Mogę zmienić sobie na boost, który jest głębszy. Dopiero tu trafiam jakiś sygnał, ale on się strasznie przełamuje. Leci w kierunku żelaza. Ja go wykopię, jeszcze przełączę na micro. On jest strasznie przełamywany. To będzie śmieć na 100%. Już go nie można nawet namierzyć. Żelazo to może być. Wykopmy. I tutaj taki ewidentny groszek. Jakaś kawałek jakiegoś gwoździa, nie wiem, jakieś zapinki, wpinki. Bardzo maleńka rzecz. Leżało obok żelaza, jeszcze sprawdzę, czy czegoś nie ma. Patrzcie, kolejny sygnał. Który przykrywał sygnał groszku. Groszka, przepraszam. Rozkopmy to, zobaczmy, co to jest. Nie będzie to raczej koks albo nic wartościowego, ale warto zobaczyć. No i kolejna plomba. Obok kawałka tego groszka. No proszę, to jest, robi to wrażenie. Można z miejsca w to, w którym się wydaje, że 100% już nic nie ma, że zostały jakieś piknięcia, wykopać tyle rzeczy. No to jest, to powiem szczerze, że to jest męczące, ale, ale jeśli wiemy, że miejsce jest pełne żelaza i jest szansa, że wyciągnięto coś wcześniej z tego miejsca, to to, co inni pominie, pominęli po prostu, my będziemy wyciągać. Ewidentnie. Ok, to był koks, także nic ciekawego. Patrzcie, jak on się wzbudza, jak cewka leży na ziemi. Ja sobie zjadę z gainem teraz. O. Ale tu jest autostrada, latają różne rzeczy po autostradzie, różne zakłócenia są w powietrzu. E, samoloty, nie samoloty, nadajniki, no najgorsze możliwe miejsce w tym momencie. No powoli się uczę urządzenia, taki rozmyty dźwięk płynący to jest koks, jak jest bardziej narastający, szybciej opadający. E, patrzcie jak mineralizacja tu się podnosi cały czas, to miejsce jest dziwne, bo jest piaskowe, teoretycznie zmineralizowane, ale właśnie ten koks i to żelazo, które są pod tym piachem tworzą tą ciężką warstwę. Jeśli chodzi o głębokość, to z 25 cm głośno i wyraźnie taka blaszka. Tu z głębokością nie ma najmniejszego problemu. Troszkę się tego obawiałem, ale jest ok. Spróbuję coś jeszcze znaleźć, ale jest ciężko i gorąco, bo trwa ponad 30 stopni w słońcu. Powoli się zwijam, idę do samochodu. E, jeszcze na koniec jakieś przemyślenia. Taki ciężarek, chyba ołowiany. Tak mi się wydaje, płaski z tyłu. Daje się znaleźć spokojnie rzeczy. Sygnały są naprawdę pewne do rozróżnienia. No i mała cewka, która może przesiadce stolowej szukać. To też jest zaleta. Doszliśmy do drogi i zaczął się śmietnik. I teraz przerzucam się na program FAST. Sprawdzam sobie gain. 80, ok. 
On jest płytszy, słychać zdecydowanie. Ale jeśli tu będzie jakikolwiek sygnał, to on z tego śmietnika jest w stanie go wyciągnąć. Coś na granicy zasięgu. Za nisko. Rzucę wol metal, podciągnę gain. Nie, no ewidentnie, nie ma czego szukać w tym momencie. To wszystko w tym odcinku, przejdźmy do podsumowania. No i już po testach, myślę, że jeszcze jacyś testerzy dostaną to urządzenie, to jest bez wątpienia Postaram się zawsze być jak najbardziej obiektywny, bo mogę się mylić, mogę się nie znać, mogę nie mieć racji na pewnych rzeczach, pewne rzeczy mogą się wydawać. Natomiast tak, urządzenie jest na pewno głębokie i na pewno jest nieprzeciętnie separuje. Nieprzeciętnie to nie znaczy, że jest lepsze od analoga typu Vista czy Golden Mask, bo nie jest, jeśli chodzi o separację. Jest na tym samym poziomie identycznym, nie jest na wyższym na pewno, ale ma jedną przewagę. Przede wszystkim modulowane audio, jak się zbliża przedmiot, to jest pitch nawet jednotonowe, trzytonowe audio. Można sobie zmieniać zakresy tego audio, można sobie głośność żelaza ustawiać i mamy ID cyfrowe. Urządzenie świetnie separuje przede wszystkim między przedmiotami i myślę, że to jest naprawdę górna półka, jeśli chodzi o takie rzeczy. Jest głębokie, bez wątpienia, 61 kHz ono sobie świetnie radzi. Tu była piaskowa gleba, umówmy się, to było łatwe podłoże. 50-70 to są przeciętnie zmineralizowane gleby, zwykłe pola. Jakby było coś wyżej, to tak, to by można było dalej rozmawiać. Natomiast przy takiej mineralizacji daje radę sobie świetnie. Aleksander, który, którego kanał często wrzucam na moich playlistach, będzie testował to urządzenie. Ja mu to urządzenie wciskam. On jest człowiekiem, który szuka i militarki, i drobnicy. Myślę, że z takim urządzeniem, z taką częstotliwością nie miał do czynienia. Pracował z urządzeniami, które mają niższą częstotliwość. Teraz na przykład pracuje z Fortuną. Tam jest 8 kHz z tego co pamiętam w Fortunie Pro. Natomiast tutaj 61 kHz, świetny separator, po parę przedmiotów z jednego dołka. To naprawdę zrobiło na mnie jakieś wrażenie, bo już takie rzeczy się dzieją i spotykam się z innymi wykrywaczami, ale urządzenie jest lekkie. 1,4 kg, świetnie wyważone, w miarę ergonomiczne. Myślę, że ta ergonomia jest naprawdę w górnym zakresie. Może nie jest to najwyższa półka, ale myślę, że można powiedzieć, że to jest pod względem poręczności i wygody. Ja chodzę po parę godzin nawet w takim upale i nie mam problemów, mimo że mam odcinek szyjny w trakcie rehabilitacji i jakby było cokolwiek ciężkiego, to pewnie bym się nie wyzbierał po takim wyjściu za szybko. Jest ok, z multikruzerem jest podobnie. Także dla kogo polecam taki wykrywacz? Dla kogoś, kto chodzi po zbiornikach e, e, słodkich czy słonych i wyciąga drobną biżuterię, szuka drobnych obrączek. Te niskie low conductory, e, takie jak złoto, folia, są zdecydowanie lepiej sygnalizowane. One są sygnalizowane w innych urządzeniach, ale tutaj one dają piękny, ostry dźwięk. Ze srebrem sprawdziłem na testach, nie było problemu, ale tutaj jesteśmy w stanie w tym niskim zakresie ID, e, powyżej żelaza, e, po prostu do poziomu miedzi, i mosiądzu przed poziomem srebra zdecydowanie w większej płaszczyźnie w szerokości pracować. Problemem są kamienie, bo trzeba się nauczyć tego, że one mają rozjechany dźwięk. Do tego oczywiście powinny być słuchawki, chodzę gdzieś przy trasie, więc to jest jakaś totalna abstrakcja z mojej strony i nieprofesjonalizm, natomiast nie da się inaczej nakręcić filmu. Także kto powinien kupić takie urządzenie? Myślę, że to jest dobre urządzenie jako drugie urządzenie do chodzenia po wodzie i do grzebania właśnie w zbiornikach. Do gold prospectingu, jeśli ktoś pojedzie do Australii albo mieszka gdzieś tutaj w tej części e, Polski, gdzie były kopalnie w Złotoryi na przykład, są rzeczki, ma wszystkie zezwolenia, to spokojnie można szukać samorodków i to urządzenie powinno idealnie się tam sprawdzić. Ja postaram się z tamtej okolicy poszukać człowieka, może się ktoś zgłosi, kto, kto... widziałem nawet filmy, był taki człowiek, który tam płucze złoto, mam nadzieję, że ma też doświadczenia z wykrywaczami, może można było mu taki wykrywacz podrzucić. Na pewno chłopaki z Lublina, z Green Camo, którzy są dystrybutorem Nocty i Makro, zrobią swój film na ten temat z Gold Cruiserem i to właśnie w kopaniu w wodzie, na których wielu Was czeka. I myślę, że pod tym względem to jest urządzenie jako dodatkowe albo dla człowieka, który już ma doświadczenie. Oczywiście amator może się e, pracować z tym urządzeniem, bo ono nie jest skomplikowane, to jest tylko jeden ton i wystarczy patrzeć na ID i słuchać spójności tego dźwięku e, i łatwo jest się go nauczyć, łatwo jest go obsłużyć, ale niestety jest to urządzenie upierdliwe. Dlaczego? Dlatego, że będziecie wszystkie drobinki z nim kopali. Tutaj mała drobinka położona płytko będzie dawała piękny, gładki sygnał. W zwykłym wykrywaczu ta drobinka będzie dawała przełamywany sygnał, słaby, cichy, i ją zostawicie. 
ale z tym urządzeniem te drobinki wyjmiecie. Także będzie to bardziej mozolna praca, ale uda się wykopać i wyciągnąć rzeczy, których po prostu wcześniej żeście pominęli. Subskrybujcie filmy, wrzucajcie na fora, e, piszcie pod filmem, co chcielibyście zobaczyć, jakie urządzenia chcielibyście, żebym przetestował dla Was specjalnie. Mam nadzieję, że nowego Rutusa uda mi się przetestować. Czekam na urządzenie. Trzymajcie się do usłyszenia.